বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের দ্বাদশ শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যেটা হলো সমুদ্র তরঙ্গ তোমাদের বইয়ের একটা পাঠ রয়েছে তো আজ আমি এই সমুদ্র তরঙ্গের সংজ্ঞা তার বিভিন্ন অংশ তার প্রকারভেদ ক্ষয়কার্যের কী কী প্রক্রিয়া রয়েছে এবং ক্ষয়কার্য ও সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত যে ভূমিরূপগুলো রয়েছে প্রত্যেকটি যাবতীয় বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তোমাদের সামনে বুঝিয়ে দেব এটাই কিন্তু মূল জিনিস জিনিসটা বুঝে নিতে পারলে এখান থেকে সমস্ত প্রকার প্রশ্ন এম সিকিউ এস সিকিউ সবই কিন্তু তোমরা লিখতে পারবে এমনকি বড় প্রশ্ন বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুভ্র দেখতে হলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো আজকের সামুদ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তোমাদের ফার্স্ট যে অংশটা রয়েছে সমুদ্র তরঙ্গ তো আজ আমরা সমুদ্র তরঙ্গ ব্যাপারটা বুঝে নেবো একদম যাবতীয় সব কিছু আমি আশা করবো যে সমুদ্র তরঙ্গর যে জিনিসগুলো আজ আমি তোমাদের বোঝাবো এগুলো যদি একটু মন দিয়ে তোমরা বুঝে নিতে পারো সমুদ্র তরঙ্গ থেকে তোমাদের আর কোনো প্রকার কোনো দিন কোনো রকম সমস্যা হবে না মানে জিওগ্রাফিতে সমুদ্র তরঙ্গ বলতে যা কিছু আছে সব আজকে তোমাদের কমপ্লিট করে দেবো এবং আর একটা জিনিস আমাদের এখান থেকে বাকি থাকে সেটা হচ্ছে উপকূল উপকূলটা আমি এর পরের ভিডিওতে আলোচনা করবো তো যাই হোক শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা তো প্রথমে আমাদের অ্যাট ফার্স্ট আমাদের যে জিনিসটা বুঝতে হবে বা যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে সমুদ্র তরঙ্গ কি হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ মেরিনা ওয়েবস যাকে বলা হচ্ছে বা সি ওয়েবস জিনিসটা কি তো একদম বেসিক্যালি যে জিনিসটা আমি তোমাদের প্রথম থেকে পরপর করে বুঝে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি অন্যান্য ভিডিওগুলোর মতো তোমরা জানো যে এর আগের অধ্যায়গুলো আমি পরপর সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়েছি যারা দেখো নি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে নিও এবার দেখো এই যে জায়গাটা আমি একটা বেসিক ড্রয়িং তোমাদের জন্য এঁকেছি যে পাহাড় পর্বত মালভূমি এবং তারপর সমভূমি তারপর যথারীতি আমাদের সমুদ্রভাগ রয়েছে এই অঞ্চলটা তাহলে বেসিক্যালি আমাদের সমুদ্রটা এই জায়গাটা রয়েছে এইবার আমরা আসবো সমুদ্র তরঙ্গটা কি এবং আমরা সবাই জানি যে সমুদ্রের জল ও ওঠাপড়া করে বা উঁচু উঁচু নিচু হয় আবার কখনো এগিয়ে যায় পিছিয়ে যায় এই দুটো জিনিসই কিন্তু হয় অর্থাৎ কি মূল যে ব্যাপারটা একটা জলভাগ যদি থাকে তো জলভাগ এর জল কখনো সরে আসে বা এদিক ওদিক হয় অথবা কি হয় না উপর নিচে ওঠানামা করে এই দুটো জিনিসই কিন্তু জলভাগের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় ঠিক একইভাবে আমরা একটা ফিচার তোমাদের সামনে ব্যাপারটা বুঝে দিচ্ছি ধরো সাপোজ একটা জায়গা একটা জলভাগ এই জলভাগের মধ্যে একটা নৌকা এঁকেছি আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য তো নৌকাটা আস্তে আস্তে ভাসতে ভাসতে যদি এদিকটা চলে আসে এই নৌকাটা যদি ভাসতে ভাসতে এই দিকটা এগিয়ে এলো তখন জিনিসটা কি হলো তখন কিন্তু সেটা স্রোত হলো আমাদের দুটো শব্দ আছে একটা সমুদ্র তরঙ্গ আর একটা হলো স্রোত এই দুটো শব্দকে কিন্তু গোলালে হবে না দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস এবং আলাদাভাবে কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে স্রোতে মনে রাখবে জলের স্থানের পরিবর্তন ঘটে কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গে কিন্তু জলের স্থানের পরিবর্তন ঘটে না কথাটা বোঝা গেল না এই যে জলটা ধরো মনে করো এই যে জলটা এই জলটা যদি উঁচু নিচু ওঠানামা করে মানে জলটা জাস্ট উঁচু হচ্ছে নিচু হচ্ছে উঁচু হচ্ছে নিচু হচ্ছে কিন্তু স্থান পরিবর্তন করছে না বোঝার চেষ্টা করবে এই টোটালটা জলভাগ জলভাগটা কি হচ্ছে উঁচু হচ্ছে নিচু হচ্ছে তখন কিন্তু সেটা সমুদ্র তরঙ্গ কিন্তু এই জলভাগটা যদি উঁচু নিচু না হয় যদি এরকমভাবে এগিয়ে যায় যদি এরকমভাবে জলভাগটা যদি সরে যায় তখন কিন্তু সেটা সমুদ্র তরঙ্গ নয় তখন কিন্তু সেটা স্রোত তাহলে একটা জিনিস কিন্তু আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে এখানে যে আমি যে একটা নৌকার ছবি এঁকেছি এই নৌকাটা যখন আমরা দেখব নৌকাতে চড়ব তখন যদি দেখি যে নৌকাটা উঁচু নিচু হচ্ছে বা ঢেউ খেলছে তখন সেটা কার ফলে হচ্ছে তখন সেটা সমুদ্র তরঙ্গের ফলে হচ্ছে কিন্তু নৌকাটা যদি চুপচাপ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সে যদি একা একা ওই জায়গা থেকে স্থানচ্যুত হয়ে যায় বা অন্য জায়গা সরে যায় তখন কিন্তু সেটা হচ্ছে কি সেটা সমুদ্র স্রোত তাহলে দুটো জিনিস কিন্তু আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম একটা হচ্ছে সমুদ্র স্রোত কি এবং আর একটা হচ্ছে সমুদ্র তরঙ্গ কি তাহলে সমুদ্র স্রোতে কিন্তু স্থান পরিবর্তন হয় আর সমুদ্র তরঙ্গ কিন্তু স্থান পরিবর্তন হয় না জাস্ট কি হয় উঁচু নিচু উঁচু নিচু হয় মানে জলভাগটা উঁচু হলো নিচু হলো উঁচু হলো নিচু হলো এইটাই হলো সমুদ্র তরঙ্গ কিন্তু জলের স্থান পরিবর্তন ঘটলো না কথাটা নিশ্চয়ই বোঝা গেল তাহলে আমরা সংজ্ঞা হিসেবে কি বলবো একদম সহজ সংজ্ঞা হিসেবে যদি আমরা বলতে যাই যে সমুদ্র তরঙ্গ কাকে বলে তাহলে সমুদ্র তরঙ্গ হলো কোনো জলরাশি নাই একদম সোজা কথা যে এটা হলো একটা আলোড়ন কিসের আলোড়ন না এটা হলো একটা উলম্ব আলোড়ন আর অনুভূমিক আলোড়ন বলতে কি হলো অনুভূমিক আলোড়ন মানে এই যে দিকটাতে যদি চলে যায় তাহলে সেটা অনুভূমিক আর যদি এরকমভাবে হয় তাহলে সেটা কি হলো উলম্ব তাহলে সহজ কথা একদ
জলরাশি কি বললাম একই স্থানে অবস্থান না করে আর একটু ভালো করে বলে দাও একই স্থানে অবস্থান না করে উলম্বভাবে ওঠানামা করে তখন তাকে সমুদ্র তরঙ্গ বাঠেও বলে বোঝা গেল কি বললাম তাহলে কি বললাম আরও একবার বলছি বায়ু প্রবাহ কিংবা ভূকম্পনের প্রভাবে সমুদ্রের জলরাশিতে যদি গতি সঞ্চার হয় এবং তখন জলরাশি একই স্থানে অবস্থান না করে মানে এত চুপচাপ নেই নড়ছে তাই বলছে একই স্থানে অবস্থান না করে যদি উলম্বভাবে ওঠানামা করে তখন তাকে সমুদ্র তরঙ্গ বা ঢেউ বলে বোঝা গেল কি বললাম কিন্তু যদি বলে সমুদ্র স্রোত কাকে বলে ঠিক একইভাবে বলবো শুধু একটুখানি পার্থক্য যাবে কি বলবো তখন যে শক্তির যদি উলম্ব সঞ্চালন ঘটে অনু মানে উলম্ব সঞ্চালন না ঘটে সরি যদি অনুভূমিক সঞ্চালনের ফলে জলরাশি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে এবং জলরাশির যদি স্থানান্তর ঘটে দেখো এক্ষেত্রে কি হচ্ছে বুঝে নাও এক্ষেত্রে কিন্তু জলরাশি যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে রয়েছে শুধু জাস্ট উঁচু নিচু হচ্ছে আর এক্ষেত্রে কি হচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু জলরাশি ধরে চলে যাচ্ছে মানে এই জলটা এদিকে চলে যাচ্ছে এই জলটা এদিকে আরও দূর গিয়ে চলে গেল এটা কিন্তু স্রোত যখন জলরাশি মানে টোটাল অঞ্চল জুড়ে চলে যাচ্ছে আর যখন জলরাশি এক জায়গা থাকছে জাস্ট উঁচু নিচু হচ্ছে সেটাই কিন্তু হচ্ছে সমুদ্র তরঙ্গ আশা করি বুঝতে পারলে যে সমুদ্র তরঙ্গ জিনিসটা কি এবার আমরা চলে যাব এই যে আমাদের যে পয়েন্ট রয়েছে এই পয়েন্টের মধ্যে অনেক কিছু ছোট্ট ছোট্ট সমুদ্র তরঙ্গের বিভিন্ন অংশ রয়েছে যে অংশটাকে আমাদের বুঝতে হবে তাহলে এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই সমুদ্র তরঙ্গের সংজ্ঞাটা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিলাম আশা করি সমুদ্র তরঙ্গের সংজ্ঞাতে এবং সমুদ্র তরঙ্গ জিনিসটা কি প্রকৃতপক্ষে সেটা বুঝতে তোমাদের কারো কোনো সমস্যা নেই এবার আমরা চলে যাব যে সমুদ্র তরঙ্গের যে বিভিন্ন অংশগুলো রয়েছে সেই বিভিন্ন অংশগুলোর বর্ণনায় যাই বন্ধুরা তাহলে শুরু করি আমরা পরের যে পার্টটা সমুদ্র তরঙ্গের যে বিভিন্ন অংশ বা ডিফারেন্ট পার্টস অব দ্য সিও এফস তো দেখো আমরা এখানে কিছু পয়েন্ট তোমাদের বোঝানোর সার্থে আমি লিখে দিয়েছি তো সেটা কি কি সেটা হচ্ছে তরঙ্গ শীর্ষ তরঙ্গ খাত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ উচ্চতা তরঙ্গ কম্পাঙ্ক তরঙ্গ পর্যায়কাল তরঙ্গ দ্রুততা এগুলো কিন্তু তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন এমসি কেউ এসে জন্য আসতে পারে তো বিষয়গুলো আমাদের বুঝে নিতে হবে তো অ্যাট ফার্স্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি একটা জাস্ট সমুদ্রের তরঙ্গ এঁকেছি যেটা আমি তোমাদের বোঝালাম তো সমুদ্রের তরঙ্গকে আমরা কিন্তু প্রথমেই বলেছি যে সমুদ্র জলের উলম্ব যে উত্থান বা জল কতটুকু উঁচে উঠছে বা কতটুকু নিচের দিকে নামছে সেই যে উলম্ব জলরাশির সঞ্চালন সেই উলম্ব জলরাশির সঞ্চালনই কিন্তু হলো সমুদ্র তরঙ্গ বা সমুদ্রের ঢেউ এবার দেখো আমরা প্রথম যে পয়েন্টটা জানবো সেটা হচ্ছে তরঙ্গ শীর্ষ তো তরঙ্গ শীর্ষ কাকে বলে একদম সহজ সাপটা কথায় এই যে যে উঁচু উঁচু যে জিনিসটা মানে জলরাশি ফুলে উঠছে এই যে জলরাশি ফুলে ওঠার যে জায়গাটা এটা কিন্তু আমাদের ঢেউ যেটা সম্পূর্ণ অংশটাকে বলছি তার পাশে ঠিক এরকম আরও একটা ঢেউ তার পাশে এরকম আমি একটা ছবি এঁকেছি মানে বোঝানোর সাথে তো যাই হোক তো এরকমভাবে ঢেউগুলো ভেঙে যাচ্ছে তো এই যে প্রত্যেকটা শব্দ আমরা এখন জানবো তো প্রথম হচ্ছে তরঙ্গ শীর্ষ একদম সহজ করে দেখো তরঙ্গের দুটো অংশ আছে আমরা যেমন ভাজের ক্ষেত্রে পড়েছি ভাজ যদি উঁচু হয়ে অবস্থান করে তখন তাকে উঁচু উদবঙ্গ ভাজ যদি নিচু হয়ে অবস্থান করে যে নিচের যে অংশটা আছে খাত সেই খাত জায়গাটা সেটা হচ্ছে অদবঙ্গ ঠিক একইভাবে তরঙ্গের ঊর্ধ্বভঙ্গের উচ্চতম অংশকে বলা হয় তরঙ্গ শীর্ষ কি বললাম এই যে তরঙ্গ তাহলে তরঙ্গের ঊর্ধ্বভঙ্গ এটা আর তরঙ্গের অধবঙ্গ এটা তাহলে তরঙ্গের ঊর্ধ্বভঙ্গের শীর্ষতম যে বিন্দু বা যে অংশ অংশগুলোকেও বলা যেতে পারে কারণ এই তরঙ্গটা তো ঠিক এরকম নয় এই তরঙ্গটা তো হচ্ছে মানে এরকমভাবে জিনিসটা তো এই এই জিনিসটা তো এরকমভাবে যাচ্ছে তাহলে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এরকমভাবে তাহলে এরকমভাবে ভেঙে পড়ছে তাহলে এই যে সম্পূর্ণ অংশটা জুড়ে যে অংশটা এই অংশটা হলো তরঙ্গের তরঙ্গ শীর্ষ তাহলে তরঙ্গ শীর্ষ কাকে বলে সংঘাতে কি বলবো আবারও বলছি তরঙ্গের ঊর্ধ্বভঙ্গের যে উচ্চতম অংশগুলো সেই উচ্চতম অংশগুলিকে বলা হয় তরঙ্গ শীর্ষ পরের পয়েন্টে চলে আসবো আমরা তরঙ্গ খাত কি ঠিক দেখো তাহলে এই একটা তরঙ্গ এই একটা তরঙ্গ তাহলে পর্যায়ক্রমে কটা তরঙ্গ গঠিত হলো দুটো তরঙ্গ যদি না হয় তাহলে কিন্তু তরঙ্গ খাত দেখা যাবে না তাহলে তরঙ্গ খাত কি তাহলে এই যে জিনিসটা এটা কি এটা হচ্ছে তরঙ্গের অধবঙ্গ বোঝার চেষ্টা করো এই জায়গাটা এই জায়গাটা হলো তরঙ্গের অধবঙ্গ তাই ঠিক বলছে তরঙ্গের অধবঙ্গের কথাটা বুঝবে তাহলে এই যে তরবঙ্গের উদবঙ্গ এইটা অধবঙ্গ তাহলে অধবঙ্গের যে নিম্নতম অংশ তাকে বলা হয় তরঙ্গ খাত বোঝা গেল নিশ্চয়ই তাহলে তরঙ্গ খাত কি তরঙ্গের অধবঙ্গের যে নিম্নতম অংশ তাকে বলা হয় তরঙ্গ খাত এবার আমরা চলে আসবো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কাকে বলে তাহলে এটা গেল আমাদের এটা গেল আমাদের এবার আমরা তিন নম্বর পয়েন্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য জিনিসটা কি দেখো দুটো তরঙ্গ আছে এই একটা তরঙ্গ এ একটা তরঙ্গ এই যে দুটো তরঙ্গ বুঝবে কিন্তু ভালো করে এই যে দুটো তরঙ্গের এখানেও কিন্তু একটা শীর্ষ বি
এই জায়গাটা এই জায়গাটা তাহলে ডিসটেন্সটা কোনটা এই ডিসটেন্সটা প্লাস এখান থেকে যে ডিসটেন্স আছে মানে এইটা যদি এ হয় এটা যদি বি হয় তাহলে তোমার তরঙ্গ দৌড় কত এ প্লাস বি বোঝা গেল আমার কথাটা লম্বা লম্বি দূরত্ব নয় কিন্তু কেউ যদি মনে করো এই যে ডিস্টেন্স এটা কিন্তু নয় এখান থেকে এটুকু তার সঙ্গে এটুকু দুটো মিলে যে ডিস্টেন্সটা হবে সেটা কিন্তু হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আবার বলছি সংজ্ঞাটা তাহলে সংজ্ঞাটা কি লিখবো পর্যায়ক্রমিক দুটি তরঙ্গ শীর্ষ এবং তরঙ্গ খাতের মধ্যে যে দূরত্ব সেই দূরত্বকে বলা হয় বা মোট দূরত্ব সেই দূরত্বকে বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বোঝা গেল নিশ্চয়ই পরের আমরা চলে আসবো পরের পয়েন্টে তরঙ্গের উচ্চতা কাকে বলে এটা একদম সহজ জিনিস এই যে তরঙ্গ খাত এই যে তরঙ্গের যে নিচু অংশ এখান থেকে আমি একটা বেস লেভেল কল্পনা করি একটা সমতল পৃষ্ঠ যদি আমি কল্পনা করি এই যে একটা পৃষ্ঠ কল্পনা করলাম আমি তাহলে এখান থেকে শীর্ষ বিন্দুর যে দূরত্ব সেটাই হলো তরঙ্গের উচ্চতা তাহলে সংজ্ঞা কাকে বলবো তরঙ্গের উচ্চতা তরঙ্গ শীর্ষ থেকে তরঙ্গ খাতের মধ্যে যে উলম্ব দূরত্ব এই যে যে দূরত্ব এটা কি খাত তাহলে খাতের মধ্যে এটা হলো উলম্ব দূরত্ব যে উলম্ব দূরত্ব বজায় থাকে সেটাই হলো তরঙ্গের উচ্চতা আবার বলছি সংজ্ঞাটা তরঙ্গের শীর্ষ ও তরঙ্গ খাতের মধ্যে যে উলম্ব দূরত্ব বজায় থাকে তাকে বলে তরঙ্গের এবার চলে আসবো আমরা তরঙ্গের কম্পাঙ্ক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক কাকে বলে এবার দেখো এই যে জায়গাটা মনে একটা নির্দিষ্ট স্থানের সাপেক্ষে মনে করো এই স্থানের সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময় কি বললাম তাহলে প্রথমে কি বললাম কোন একটা নির্দিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট স্থান থাকতে হবে দু নম্বরে কি বললাম নির্দিষ্ট সময় সেটা তুমি ঘন্টাও ধরতে পারো সেটা তুমি মিনিটও ধরতে পারো তাহলে কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে কোন একটা নির্দিষ্ট সময় কথা বুঝতে হবে কতগুলি তরঙ্গ অতিক্রম করছে কি বললাম কতগুলি তরঙ্গ অতিক্রম করছে সেই সংখ্যাকে ওই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বলা হয় বোঝা গেল কি বললাম কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কি পরিমাণ তরঙ্গ অতিক্রম করছে এই জায়গাটাকে বা অতিক্রম করছে সেই পরিমাণটাকেই বলা হয় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বোঝা গেল নিশ্চয়ই চলে যাব তারপর একটা অর্থাৎ তরঙ্গ পর্যায়কাল কাকে বলে দেখো এক পর্যায়কাল কি একটা তরঙ্গ এই একটা ধরো বিন্দু এই বিন্দুটার ওপরে মনে করো একটু অন্য জায়গায় বুঝি তাহলে ব্যাপারটা বুঝে মনে করো এই একটা বিন্দু একটা তরঙ্গ আসছে এই আসা শুরু হলো তাহলে এই তরঙ্গটার টোটাল দৈর্ঘ্য মানে ইয়েটা কত এইটুকু এর তরঙ্গ লেন্থ যেটা বলছে এই তরঙ্গ এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত অতিক্রম করলো তাহলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করতে সম্পূর্ণ তরঙ্গটার যে পরিমাণ সময় লাগে সেই পরিমাণ সময়কে বলা হয় তরঙ্গের পর্যায়কাল বোঝা গেল কি বললাম পরিষ্কার হবে তাহলে তরঙ্গে শুরু হলো আবার তরঙ্গ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল তাহলে এই পয়েন্ট একটা বিন্দু সাপেক্ষে এই সম্পূর্ণ তরঙ্গটা যতক্ষণ না পর্যন্ত অতিক্রম করছে সেই সময়কালটাকে বলা হয় সেই তরঙ্গের পর্যায়কাল তাহলে সংজ্ঞা থেকে বলবো যে একটি অগ্রসর মান সমুদ্র তরঙ্গ যে সময়ে একটি সুনির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ পর্যায়কাল বলে বোঝা গেল কি বললাম আবারও বলছি একটি অগ্রসর মান সমুদ্র তরঙ্গ যে সময়ে একটি সুনির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করে মানে এই যে সম্পূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ পর্যায়কাল বলে এবার চলে যাবো আমরা তার পরের পয়েন্ট অর্থাৎ তরঙ্গ দ্রুততা কি এটা একদম সহজ জিনিস তরঙ্গ হলো ঘন্টা পার মানে যেটা বলছে তোমার সূত্রটা বলছে সি ইকুয়াল টু এল বাই টি এটা হলো তোমাদের তরঙ্গের যেটা দ্রুততা সেটা সংকেত এখানে মনে রাখবে সি ইকুয়াল টু হচ্ছে তরঙ্গ দ্রুততা আর এল ইকুয়াল টু হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এল ইকুয়াল টু হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর টি ইকুয়াল টু হচ্ছে পর্যায়কাল বা সময় মানে কি পরিমাণ সময়ে কত পরিমাণ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ অতিক্রম করলো সেটাই হলো মানে একদম সোজা কথা তরঙ্গের যে গতিবেগ তা তরঙ্গ দ্রুততা বলতে তরঙ্গের গতিবেগকে বোঝায় এটা বললেও হবে বা তোমরা যদি বলো যে সি ইকুয়াল টু এল বাই টি সেটাতেও কিন্তু হবে এটা একটু অন্যরকম ডেফিনেশন একটু আরও হায়ার লেভেলের অনার্স লেভেলের পিজি লেভেলের কথা এটা তো যাই হোক তাহলে এইটা হলো তরঙ্গ দ্রুততা তাহলে তরঙ্গ দ্রুততা কাকে বলা হয় তরঙ্গ দ্রুততা বলতে বোঝা হয় তরঙ্গের গতিবেগকে এই হলো তোমার মূল কথা তাহলে এই যে শব্দগুলো আমরা পড়লাম এই শব্দগুলোই কিন্তু আমাদের মূল আলোচনার বিষয় বা এই শব্দগুলো থেকে কিন্তু আমাদের এম সিকিউ বা এস সিকিউ জিনিসটা আসতে পারে এবার আমরা জাস্ট আরও একটা শব্দ আমরা এই আলোচনার সাপেক্ষে আমরা একটুখানি বুঝে নেব সেটা হচ্ছে ক্লফটিস জিনিসটা কি কি বললাম ক্লফটিস কারণ এই শব্দটা না বুঝলে এর পরে আমরা কিছুই বুঝতে পারবো না যার জন্য এই শব্দটাকে আমরা এক্সট্রা একটু বুঝে নেব ক্লফটিস কি দেখো এই যে ধরো একটা তরঙ্গ সমুদ্র তরঙ্গ তরঙ্গ ধরো উঁচু হয়ে গেল এরকম উঁচু হয়ে গেল জলভাগটা তাহলে জলরাশি এরকম উঁচু হয়ে গেল উঁচু হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখো এই জলরাশি কিন্তু সোজা হয়ে কিন্তু প্রথমে উঁচু হলো কথাটা বুঝবে একদম
এই জলরাশি এখান থেকে চাপ দিতে পারে মানে যেটা ব্যাকওয়াশ জলটা এদিকে চলে গেল আমরা একটু পরেই বোঝাচ্ছি আবার কিছু জল ফেরত আসছে তলভাগ থেকে সমুদ্রের জলভাগ থেকে মানে এরকমভাবে জলটা তো শুধু যাচ্ছে না কিছু ফেরত আসছে তো ফেরত আসা জলটা এই অংশটাকে ধাক্কা মারলো ধাক্কা মারলে এই জলটা সরে গেল তাহলে কী হলো এই মাথাটা ভেঙে পড়লো তাহলে দেখো ব্যাপারটা কি সোজা হওয়া হাত আমার এই হাতটাকে মনে করো সোজা হয়ে গেছে আমি জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য অনেক কিছু ব্যবহার করি তাহলে ধাক্কা মারলো ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে কী হলো হাতটা এরকমভাবে পড়ে গেল তাহলে কী হলো এই যে জিনিসটা এবার পড়ে এই পড়লো কোথায় এই যে ধাক্কা জায়গাটা এই জায়গাটা পড়বে কোথায় পড়বে ঠিক এর নিচে এর ঘাড়ের পরে মানে নিচেই জলভাগ এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা জলভাগ উঁচু হয়ে গেল উঁচু হয়ে বাঁকা হয়ে গেল এখান দিয়ে চলে গেল আবার পড়ল কোথায় না জলের পরে কোন জলের পরে একটা জলের পরে তাহলে কি জলের ওপর যদি জল পড়ে তাহলে এরকম কি ক্লাপস ক্লাপস মানে হাতের তালি তো এরকম হাতের তালির মতো আওয়াজ সৃষ্টি হয় যার জন্য তাকে বলা হয় ক্লপটিস এইবার এই যে ভেঙে পড়া বা যাকে বাংলা বাংলা শব্দ হচ্ছে এর উর্মি ভঙ্গ এর বাংলা যে শব্দটা সেটা হচ্ছে উর্মি ভঙ্গ উর্মি ভঙ্গ মানে কি ওই যে ঢেউগুলো ভেঙে যাওয়া এইটা কিন্তু মাথায় রাখো এইবার কারণ আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে যে এই যে ঢেউগুলো এই ঢেউগুলো ভেঙে পড়ছে কেন এরপরে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে সমুদ্র তরঙ্গের প্রকার ভেদ ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য সি ওয়েভ মানে কি কি প্রকার সমুদ্র তরঙ্গ রয়েছে সেটা বিভিন্ন ভাগ আছে যেমন আলোড়নের দিক থেকে তারপরে তোমাকে কার্যের ভিত্তিতে গভীরতার ভিত্তিতে তরঙ্গের ভিত্তিতে ওইমুখের ভিত্তিতে এই জিনিসগুলো আমরা আগে পড়বো তারপরে আমরা আরও ডিটেলস যাব মানে ক্ষয়কার্য ভূমি আর সঞ্চয়কার্য সম্পর্কে কিন্তু এরপরে যাবো তাহলে এখন আমাদের যেটা আলোচনা সেটা হচ্ছে সমুদ্র তরঙ্গের প্রকার ভেদ বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আমাদের যে পরের পাটটা রয়েছে অর্থাৎ সমুদ্র তরঙ্গের প্রকার ভেদ তো আমি এখানে বেসিক্যালি তোমাদের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আলোড়নের ভিত্তিতে প্রকার ভেদ অনুপ্রস্থ তরঙ্গ ও অনুদর্গ তরঙ্গ যেটাকে দুভাগে ভাগ করা যায় কার্যের ভিত্তিতে দুভাগে ভাগ করা যায় গঠনকারী তরঙ্গ বিনাশকারী তরঙ্গ অভিমুখের ভিত্তিতে দুভাগে সোয়াস ব্যাকওয়াস তরঙ্গ দর্গের ভঙ্গের ভিত্তিতে তরঙ্গ ভঙ্গের ভিত্তিতে আনত অর্মিভঙ্গ অবনত অর্মিভঙ্গ এবং স্ফিত অর্মিভঙ্গ আর সমুদ্র তলের গভীরতার ভিত্তিতেও তিন প্রকার রয়েছে সেটা হচ্ছে গভীর অগভীর এবং অন্তর্বর্তী তো যাই হোক এই প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা এবার ডিটেলসে আলোচনা করছি একদম অ্যাট ফার্স্ট যেটা হচ্ছে আমাদের আলোড়নের ভিত্তিতে আমাদের ভাগ রয়েছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ আর অনুদর্গ তরঙ্গ তো জিনিস কি আমি তোমাদের একটুখানি শটে বুঝিয়ে দিই প্রথম তোমরা পারলে এই জায়গাটা একটা স্ক্রিনশট করে নাও তারপরে কিন্তু আমরা যাচ্ছি তাহলে পরপর করে তাহলে মাস তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি জাস্ট এইটুকু একটু বোঝালাম আমি এটা একটু বোঝানোর জন্য এই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে নিলাম তো যাই হোক আমাদের প্রথম যে পার্টটা আলোড়নের ভিত্তিতে আমি তোমাদের প্রথমেই কিন্তু একটা কথা বলেছি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এবং অনুদর্গ তরঙ্গ অর্থাৎ এই যে জলভাগ এই যে জলভাগটা যখন উঁচু হয়ে গেল তখন কিন্তু এই যে উত্থান হলো বা উলম্ব জলরাশির উত্থান হলো তো দেখো একটা জলরাশি যখন উলম্ব উত্থান হচ্ছে তখন কিন্তু জলরাশি এরকমভাবে উঠলো তাহলে এই যে যে তরঙ্গটা সেটাকে বলা হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ সোজা সবটা কথা তাহলে কি সমুদ্র তরঙ্গে জলরাশি ওপর নিচে ওঠা নামা করলে তখন তাকে বলা হয় অনুপ্রস্থ তরঙ্গ আর অনুদর্গ তরঙ্গ কাকে বলছে বলছে জলরাশি যদি সমুদ্র তরঙ্গ অনুভূমিকভাবে সঞ্চালিত হয় তখন তাকে বলা হয় অনুদর্গ তরঙ্গ এবার তোমরা প্রশ্ন করতেই পারো স্যার আপনি যে বললেন যে তরঙ্গ শুধুমাত্র উলম্বভাবে হবে অনুভূমিকভাবে হবে না তাহলে এই তরঙ্গ কেন অনুভূমিকভাবে হচ্ছে দেখো এই জায়গাটাই কিন্তু একটা ব্যাপার রয়েছে বলছে এইটা মনে করো সমগ্র জলরাশি সাপোজ এই যে এই সম্পূর্ণটা হচ্ছে একটা সমগ্র জলরাশি এই জলরাশি উঁচুই উঠল বা এই জলরাশি নাড়াচাড়া করবে এই জলটা টোটাল রাশিটা ধরে হেলবে দুলবে মানে এই জায়গাটা এরকম এরকম হবে কিন্তু এ কিন্তু স্থানান্তরিত হবে না কথাটা বোঝা গেল সেক্ষেত্রে হচ্ছে অনুদর্গ তরঙ্গ বারবার বলছি তরঙ্গ স্থির তরঙ্গ চলমান নয় যখনই সেটা চলমান হবে তখন সেটা হয়ে গেল কি তখন সেটা হয়ে গেল স্রোত কথাটা কিন্তু মাথায় রাখবে তার মানে কি অনুদর্গ তরঙ্গ যার জন্য কিন্তু এই থিমটা কিন্তু সবসময় মাথায় রাখবে তাহলে তরঙ্গ অনুদর্গ তরঙ্গ কি হচ্ছে জলরাশি যে সমুদ্র তরঙ্গে অনুভূমিকভাবে সঞ্চালিত হয় কি বললাম আবার কথাটা অনুভূমিকভাবে সঞ্চালিত হয় তখন তাকে বলা হয় অনুদর্গ তরঙ্গ আর যদি উপর নিচে ওঠা নামা করে তখন তাকে বলা হয় অনুপ্রস্থ তরঙ্গ আর অনুদর্গ তরঙ্গের প্রত্যেকটা তরঙ্গের ক্ষেত্রেই কিন্তু জলভাগ স্থির অবস্থায় থাকবে জলভাগ কিন্তু এদিক ওদিক যাবে না তাহলে কি এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই কিন্তু সে নড়বে কিভাবে নড়বে না দুর্গপ্রস্থ বরাবর নড়বে তখন তাকে বলা হয় অনুদর্গ তরঙ্গ তাহলে বোঝা গেল আলোড়নের ভিত্তিতে যে মূল দুটো ভাগ ছিল সেই মূল দুটো ভাগ এবার আমরা চলে যাব তারপরে এটা বুঝে নি এটা হয়ে গেল আমাদের কার্যের ভিত্তিতে তাহলে কি কার্যের ভিত্তিতে দু প্রকার তরঙ্গ পেলাম একটা হচ্ছে গঠনকারী তরঙ্গ আর একটা হচ্ছে বিনাশকারী তরঙ্গ তো গঠনকারী
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের মাধ্যমে উপকূলের পদার্থে বা উপকূলে পদার্থের সঞ্চয় ঘটে তাদের গঠনকারী তরঙ্গ বলে আর বিনাশকারী তরঙ্গ কাকে বলে বা ডিস্ট্রাকটিভ ওয়েব কাকে বলে যে ধরনের তরঙ্গ ধ্বংস করে তাকে বলা হয় বিনাশকারী তরঙ্গ এবার এই গঠনকারী তরঙ্গ আর বিনাশকারী তরঙ্গ বুঝতে গেলে আমাদের দুটো শব্দ বুঝতে হয় সেটা কি একটা হচ্ছে শো ওয়াশ এবং একটা হচ্ছে ব্যাক ওয়াশ যেটাকে বলা হয় অভিমুখের ভিত্তিতে তরঙ্গের শ্রেণীভাগ তাহলে অভিমুখের ভিত্তিতে তরঙ্গে কয় ভাগে ভাগ করা যায় দুই ভাগে একটা শো ওয়াশ একটা ব্যাক ওয়াশ শোয়াশ মানে কি শো ওয়াশ মানে এই যে যে জিনিসগুলো সমুদ্রের থেকে যখন স্থলভাগের দিকে নুড়ি কাগড় বালিগুলো নিয়ে আসে তখন তাকে বলা হচ্ছে শো ওয়াশ কি বললাম জলভাগ দেখো জলভাগ যখন জলরাশি যখন এই দিকে আসছে তখন তাকে বলা হচ্ছে শো ওয়াশ মানে উপকূলের দিকে এটা মনে করো উপকূল তাহলে জলভাগের থেকে যখন উপকূলের দিকে আসছে তখন তাকে বলা হচ্ছে সোয়াস এই যে উপকূলের দিকে যে জলটা এলো কথাটা বোঝার চেষ্টা করো এই যে জলটা এলো সেই জলটা তো উপকূলটা কি উপকূলটা তো এরকম ঢালু তাহলে এরকম ভাবে জলটা এলো জলটা আসার পরে কি হচ্ছে এই জলটা আবার এরকম ভাবে বেয়ে চলে যাচ্ছে তাহলে কি এই যে যখন এলো তখন তাকে বলা হচ্ছে সোয়াস এবং এই জলটা কি হচ্ছে আবার এরকম ভাবে যা ছিল মানে যা কিছু পারে সেগুলো আবার টেনে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ব্যাক ওয়াশ তাহলে এবার দেখো গঠনকারী তরঙ্গ কখন যখন সব সোয়াসটা বেশি ব্যাক ওয়াশটা কম অর্থাৎ পদার্থ নিয়ে এলো বেশি আর ফেরত নিয়ে যাচ্ছে কম তখন কিন্তু সেটা গঠনকারী তরঙ্গ আর বিনাশকারী তরঙ্গ কি কিছু সমুদ্র থেকে কিছুই আনছে না কিন্তু যাওয়ার সময় অনেক কিছু নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন সেটা বিনাশকারী তরঙ্গ তাহলে গঠনকারী তরঙ্গ এবং বিনাশকারী তরঙ্গ দুটোর ক্ষেত্রেই কিন্তু সোয়াস এবং ব্যাক ওয়াশের ধারণাটা কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে তাহলে যদি বলা হয় যে ব্যাক ওয়াশ বেশি শো ওয়াশ কম সেক্ষেত্রে কোন তরঙ্গ গঠন হবে তাহলে ব্যাক ওয়াশ যদি বেশি হয় তাহলে বিনাশকারী তরঙ্গ শো ওয়াশ যদি বেশি হয় তাহলে গঠনকারী তরঙ্গ তাহলে বোঝা গেল গঠনকারী তরঙ্গ বিনাশকারী তরঙ্গ শো ওয়াশ কি ব্যাক ওয়াশ কি আশা করি কমপ্লিট কোনো রকম কোনো সমস্যা নেই এবার চলে যাবো আমরা নেক্সট পয়েন্ট যেটা রয়েছে সমুদ্র জলের গভীরতার ভিত্তিতে তো দেখো একদম বেসিক যে আইডিয়াটা আমরা জানবো গভীরতার ভিত্তিতে আমাদের খুব বেশি দরকার নেই বলছে যে এই যে আয়তনের ওপর তিন ভাগে ভাগ করছে একটা গভীর একটা অগভীর একটা অন্তর্বর্তী তো গভীর কি বলছে বলছে যে তলের দিকে তো সমুদ্রের জল রয়েছে মনে করে এতক্ষণ একটা সমুদ্রের জল রয়েছে এর ওপরে একটা এরকম ভাবে একটা তরঙ্গ সৃষ্টি হলো কথাটা বোঝার চেষ্টা করবে বলছে যে এই যে তরঙ্গ এই যে তরঙ্গের আকৃতি বা এর যে উচ্চতা এইখান থেকে এই পর্যন্ত এর উচ্চতা এর উচ্চতা যদি এই যে তলে যে পরিমাণ জল আছে কথাটা বুঝে নেবে এই জলের অর্ধেক অংশের বেশি অর্ধেক হয় কথাটা বলবে যদি অর্ধেক হয় তাহলে বা অর্ধেকের বেশি হয় তাহলে তাকে বলা হয় গভীর জলের তরঙ্গ বোঝা গেল কি বললাম একদম সহজ সবটা কথা গভীর জলের তরঙ্গ আগে বলে আবার দেখো তাহলে এই যে নিচে টোটাল এই পর্যন্ত জল আছে তার উপরে একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে বলছে এই তরঙ্গের উচ্চতা যদি এই সম্পূর্ণ গভীরতা যত পরিমাণ জল আছে তার গভীরতা যেটা তার অর্ধেক হয় বা তার বেশি হয় তখন তাকে বলা হয় গভীর জলের তরঙ্গ বোঝা গেল তারপরে কি বলছে অগভীর জলের তরঙ্গ কি তারপরে একটা অগভীর জলের তরঙ্গ বলছে যদি সমুদ্রে যে স্থানের ঠিক একই একই ব্যাপার যে এই যে যে উচ্চতাটা এর যদি ওয়ান বাই টোয়েন্টি ভাগ এক বাই কুড়ি ভাগের যদি কম হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উচ্চতা তখন তাকে বলা হয় অগভীর তরঙ্গ আর এই দুটোর মধ্যবর্তী যেটা মানে হাফ থেকে ওয়ান বাই টোয়েন্টি এর মধ্যে যে উচ্চতা সেটা হচ্ছে অগভীর জলের তরঙ্গ বোঝা গেল কি বললাম কথাটা আবার বলে দিচ্ছি যদি সমুদ্রের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উচ্চতা সমুদ্রের জলের হাফ হয় তখন তাকে গভীর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গভীর সমুদ্র জলের যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাকে বলা হয় বা গভীর জলের তরঙ্গ বলা হয় যদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উচ্চতা এক বাই কুড়ি অংশের মানে নিচেই যতটুকু জল আছে সেই পরিমাণের এক বাই কুড়ি অংশের কম হয় তখন তাকে বলা হয় অগভীর জলের তরঙ্গ যদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উচ্চতা ভেতরের জলের পরিমাণের হাফ থেকে এক বাই কুড়ি অংশের মধ্যে হয় তখন তাকে বলা হয় অন্তর্বর্তী তরঙ্গ বোঝা গেল কি বললাম বা অন্তর্বর্তী তরঙ্গ পরিষ্কার কথা যেটাকে বলা হয় ট্রানজিশনাল ওয়েব বলা হয় ইংরেজিতে তো যাই হোক এবার আমরা চলে আসবো আরও একটা আমাদের ভাগ আছে সেটা নিয়ে আর আলোচনা করছি না সেটা হচ্ছে ই তরঙ্গভঙ্গের শ্রেণীভাগ বা তরঙ্গভঙ্গের শ্রেণীভাগ যেটাকে উর্মিভঙ্গ বলছে সাধারণত সে আনতর্মিভঙ্গ অবনতর্মিভঙ্গ স্পিত উর্মিভঙ্গ এটা তোমাদের অতটা ডেলসে দরকার নেই শুধু এটুকুই জেনে রাখো যে উর্মিভঙ্গ কি যে যখন একটার উপরে সার একটা এসে পড়ছে তখন তাকে বলা হয় উর্মিভঙ্গ এবার আমরা যে নিচের যে জিনিসটা জানবো সেটা হচ্ছে সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয় কার্য করে এবং তারপরে আমরা জানবো সঞ্চয় কার্য করে তা ফার্স্ট আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে ক্ষয় কার্যের প্রক্রিয়াগুলো কি কি বা কি কি প্রক্রিয়ায় সমুদ্
তাহলে যাই হোক শুরু করি আমরা সমুদ্রের ক্ষয়কার্য বা কি কি প্রক্রিয়ায় ক্ষয় করে দেখো সমুদ্র প্রধানত চারটি প্রক্রিয়ায় ক্ষয় করে কি কি জলপ্রবাহ অবঘর্ষ ঘর্ষণ এবং দ্রবণ এই প্রধান হচ্ছে চারটি প্রক্রিয়া আমি আরো দুটো দিয়েছি একটা হচ্ছে ক্লটিস এবং আরেকটা হচ্ছে সংকোচন ও প্রসঞ্জনিত হয় তো জিনিসগুলো কি আমি একদম পরপর করে তোমাদের সামনে বুঝে দিয়েছি প্যাট ফার্স্ট হচ্ছে জলপ্রবাহ হয় তো আমরা প্রথমেই বললাম যে সোয়াজ বা ব্যাকওয়াশের ফলে কি হচ্ছে যখন জলপ্রবাহ এসে আঘাত করছে তখন কি হচ্ছে তখন কিন্তু অটোমেটিকভাবে জলপ্রবাহ জনিত ক্ষয় হচ্ছে মানে জল এসে আঘাত করে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটা কথা তোমরা মাথায় রাখবে যে এই আঘাতের একটা পরিমাণ আছে কিন্তু শুধু আঘাত করলেই ক্ষয় হবে সেটা কিন্তু কথা না এই আঘাতের পরিমাণটা কিন্তু মনে রাখবে ফিফটি কিলোগ্রাম পার স্কোয়ার সিএম মানে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে পঞ্চাশ কিলোগ্রাম এই বেগে এসে যদি আঘাত করে তাহলেই কিন্তু জলপ্রবাহ ক্ষয় হয় না হলে কিন্তু নয় তাহলে জলপ্রবাহ ক্ষয়ের সংজ্ঞাটা আমরা কীভাবে বলবো একটু ভালোভাবে বলি যে উপকূল ভাগে ক্ষয়টা কোথায় হচ্ছে প্রথম হচ্ছে উপকূল ভাগে তাহলে বলবো উপকূল ভাগে শিলা স্তরের ওপর সমুদ্র তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাতের ফলে শিলা চূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যদি এই আঘাতের মাত্রা প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে প্রায় পঞ্চাশ কিলোগ্রাম করে হয়ে থাকে তাহলে এই ধরনের ক্ষয় লক্ষ্য করা যায় আর এই ধরনের ক্ষয়কে কি বলা হয় জলপ্রবাহ জনিত ক্ষয় বোঝা গেল নিশ্চয়ই পরের আমাদের যে পয়েন্টটা রয়েছে সেই পয়েন্টটা আমাদের কি রয়েছে পরের পয়েন্টে আমাদের রয়েছে অবঘর্ষ জনিত ক্ষয় তো অবঘর্ষ ক্ষয়টা কি এটা একদম সহজ জিনিস রয়েছে আমাদের এবার দেখো এই জিনিসটা আমরা বুঝবো দুটো একসঙ্গে যেটা হচ্ছে অবঘর্ষ এবং ঘর্ষণ জিনিসটা একবারে আমরা বুঝে নেব দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে অবঘর্ষ কি আর ঘর্ষণ কি আমরা কিন্তু এর আগেও আমরা যখন ছোট ক্লাসে পড়েছি তখন নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে বা বিভিন্ন ক্ষয়কার্যের ফলে অবঘর্ষ এবং ঘর্ষণ সম্পর্কে কনসেপ্ট পড়েছি তো যাই হোক সমুদ্রের ক্ষেত্রে আমরা একটু ব্যাপারটা বুঝে নিই ব্যাপারটা কী হচ্ছে তো মনে করো এই যে জায়গাটা তো এই জায়গাটায় জলরাশি উপর থেকে নিচের দিকে আসছে সাপোজ এই জায়গাটা থেকে উপর দিকে নিচের দিকে যাচ্ছে এইবার তো জলরাশি যখন যাচ্ছে তো জলরাশির মধ্যে ছোট ছোট নুড়িগুলো রয়েছে আর নিচেই কি রয়েছে নিচেই কিন্তু পৃষ্ঠ রয়েছে যেটা আমাদের ভূপৃষ্ঠ বলতে পারো বা উপকূল বলতে পারো যাই হোক এই অংশটা রয়েছে তো সমগ্র এইবার কথাটা হচ্ছে কি এর মধ্যে অবঘর্ষ কোনটা আর ঘর্ষণ কোনটা মনে রাখবে এই যে শিলাখণ্ডের সঙ্গে যখন এই যে মানে উপকূলের যে গাত্র বা যে উপকূল ভাগ মানে এই যে যে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে বয়ে আনা নুড়ি কাকড় বালির যখন সংঘর্ষ হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে অবঘর্ষ বোঝা গেল নিশ্চয়ই কথাটা কি বললাম আবার দেখো সমুদ্রের জল নুড়ি কাকড়গুলো বয়ে আনছে সে এসে কি করছে সমুদ্রের যেটা বালিকনা বা যে স্তরটা রয়েছে প্রথম যে স্তর সে স্তর ওপর আঘাত আনছে যখন স্তর ওপরে তার আঘাত আনছে তখন তাকে বলা হচ্ছে অবঘর্ষ বোঝা গেল এইবার দেখো সোয়াসের ফলে কি হচ্ছে কথাটা বুঝতে হবে কিন্তু জিনিসগুলো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে নিতে হবে শো আসের ফলে কি এক ভাগ আসলো জলভাগটা উপরের দিক দিয়ে আসলো আবার কিন্তু সে ব্যাক হয়ে যাচ্ছে ঢাল বরাবর জল ব্যাক হয়ে গেল তাহলে ব্যাক হয়ে বা ফিরে যাওয়ার সময় সে কিন্তু কিছু নুড়ি কাকড় বালি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবার দেখো তাহলে আগত নুড়ি কাকড় বালি মানে যে নুড়ি কাকড় বালিটা আসছে আবার কিছু নুড়ি কাকড় বালি ফিরে যাচ্ছে তাহলে দুটোর মধ্যে কিন্তু আবার সংঘর্ষ হচ্ছে বোঝা গেল আমার কথাটা আমি কি বললাম তাহলে শো আসের ফলে কিছু নুড়ি কাকড় আসছে ব্যাক ওয়াশের ফলে কিছু নুড়ি কাকড় ফিরে যাচ্ছে দুটোর মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে সেই ধরনের সংঘর্ষের ফলে যে ক্ষয় হয় সেই ক্ষয়কে বলা হয় ঘর্ষণ ক্ষয় বোঝা গেল নিশ্চয়ই তাহলে কি আবার বলছি অবঘর্ষ ক্ষয়ের সঙ্গে কি বলবো যে সমুদ্রে জলরাশির সঙ্গে যখন নুড়ি কাকড় পাথর প্রভৃতি উপকূলীয় অংশের দিকে আসে বা বৃগদর পাদদেশীয় অঞ্চলের দিকে আসে এবং বয়ে নিয়ে আসে এবং যেটা ভৃগুতট পাদদেশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় সেই যে সংঘর্ষের প্রক্রিয়া তাকে বলা হয় অবঘর্ষ প্রক্রিয়া আর ঘর্ষণ কাকে বলে কি বলবো যে সোয়াস ও ব্যাকওয়াশের ফলে কি হচ্ছে যখন শিলাখণ্ডগুলি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের সংঘর্ষ হচ্ছে এবং শিলাখণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে তখন সেই পদ্ধতিকে বলা হয় হচ্ছে ঘর্ষণ প্রক্রিয়া বোঝা গেল নিশ্চয়ই এবার চলে যাব আমরা নেক্সট পয়েন্ট দ্রবণ এটা একদম সহজ জিনিস দ্রবণ এর আগে আমরা চুনাপাথর পড়েছি যে কোনো যদি চুনাপাথর অঞ্চল থাকে সেই ধরনের অঞ্চল বা চুনাপাথর বা অন্যান্য কোনো যে কোনো দ্রবণীয় শিলা আমরা বলেছিলাম ডলোমাইট থাকতে পারে তো সেই ধরনের দ্রবণীয় শিলা যদি থাকে তাহলে লবণাক্ত যে জলটা সেই জলটা কি লবণাক্ত জল তো জলের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে লবণ থাকতে পারে বা জলের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে কি চুনাপাথর ক্ষয়ভূত হচ্ছে এবং ক্ষয়ভূত হয়ে কি হয় সেই দ্রবীত যে শিলাগুলো বা চুনাপাথর যুক্ত শিলাগুলো দ্রবীত হয়ে যাচ্ছে বা বিয়োজিত হয়ে যাচ্ছে এবং ক্ষয় হচ্ছে একে বলা হচ্ছে দ্রবণ ক্ষয় ক্লপটিস ক্লপটিসটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাদের একটু আগেও বলল
একদম সহজ জিনিস যে মনে করো এই যে জলটা এটাকে আরো একটা জিনিস আমরা পড়েছি আবহবিকারে কলিকরণ বলে একটা শব্দ পড়েছি তোমরা যদি মনে করতে পারো তাহলে বুঝে নাও সেই কলিকরণ আর এই যে সংগোচন প্রসারণ জনিত হয় সেটাও কিন্তু সেম তো যাই হোক কলিকরণে কি হচ্ছে সমুদ্রের জল উপরের দিকে আসছে তাহলে এই অংশটা কি হলো জল যখন পেলো তখন অটোমেটিকভাবে শুক মানে আর্দ্র হয়ে গেল আবার যে জলটা চলে গেল সেই জায়গাটা কেমন হয়ে গেল শুষ্ক হয়ে গেল তাহলে কি নিয়মিত জলে পূর্ণ হচ্ছে মানে আর্দ্র হচ্ছে আবার নিয়মিত শুষ্ক হচ্ছে তাহলে আর্দ্র শুষ্ক আর্দ্র শুষ্ক এরকম হওয়ার ফলে এই অঞ্চলগুলোতে যে শিলাখণ্ডগুলো রয়েছে তার মধ্যে সংঘর্ষণ ও প্রসারণ জনিত বল কাজ করে এবং শিলাস্তরে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং ফাটল হওয়ার ফলে কিন্তু শিলাস্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় এই যে প্রক্রিয়াগুলো আমরা পড়লাম এই সমস্ত প্রক্রিয়া হলো ক্ষয়ের প্রক্রিয়া বোঝা গেল কি বললাম এরপরে কিন্তু আমাদের একটা বড় পাঠ রয়েছে যেটা কিন্তু উপকূল সেটা আমরা এর পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব এবার যেটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সমুদ্রের ক্ষয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ এবং সমুদ্রের সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ তাহলে বন্ধুরা শুরু করা যায় ক্ষয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ তো দেখো ক্ষয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপের জন্য আমরা এখানে সাতটা পয়েন্ট নিয়ে মূলত আলোচনা করব আরও অনেক পয়েন্ট আছে তো যাই হোক মূলত যে সাতটা পয়েন্ট রয়েছে সেই সাতটা পয়েন্ট কী কী নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সমুদ্র ভৃগু তরঙ্গ গতৃত মঞ্চ গুহা ব্লোহল জিও খিলান বা সামুদ্রিক সেতু স্টাক স্টাম্প এ কটা বেসিক যে জিনিসগুলো আমাদের রয়েছে বা যেগুলো আমাদের সবচেয়ে বেশি পরীক্ষায় আসে বা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেইগুলো নিয়েই কিন্তু আমরা আলোচনা করব এবার চলে এসে আমরা পরপর পয়েন্টগুলোতে বা জিনিসগুলো আমরা বুঝে নিই তাহলে যে কোনো প্রশ্ন কিন্তু আমরা লিখতে পারবো তো প্রথম আমাদের যে পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে সমুদ্র ভৃগু তো ভৃগু জিনিসটা কি একদম বেসিক্যালি যদি তোমরা বলো ভৃগু শব্দের অর্থ হচ্ছে খাড়া পাড় তো মনে করো এই যে আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য একটা ছবি করে নিয়েছি তো এইটা মনে করো সমুদ্রের জল এদিকে একটা খাড়া পাড় আছে তো এই যে যে খাড়া পাড়টা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই খাড়া পাড়টাকে বলা হয় ভৃগু এর থেকে আর সহজ কথা হয় না তাহলে কি বলবো একদম সহজ ভাষায় যে ভূমিভাগের প্রায় লম্বের আকারে সমুদ্রের ওপরে যখন ঝুঁকে থাকে বা সমুদ্রের ওপরে যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন সেই অবস্থানটাকে বলা হয় ভৃগু কি বললাম নিশ্চয় বোঝা গেল বা তোমরা আর একটা সংজ্ঞাও কিন্তু দিতে পারো এখানটা একটু ভালোভাবে কি বলতে পারো যে উপকূলের দিকে মানে তোমরা এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটাকে একদম উপকূলের অঞ্চল তো উপকূলে যে সমুদ্রমুখী যে প্রান্তিক সীমানা বা শেষ সীমানা রয়েছে সেখানে বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গের বিশেষ করে ঝটিকা তরঙ্গ বা যে সুনামি বা জলস্রোত সেই যে তরঙ্গের আঘাতে এই যে যে গোড়ার যে দিকটা আছে সেই যে গোড়ার দিকটাই কিন্তু কি হয় বিভিন্ন খাঁজের সৃষ্টি হয় এই যে হালকা হালকা যে খাঁজ সেই খাঁজের সৃষ্টি হয় এবং এই খাঁজগুলো ধীরে 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 কী করে পেছন দিকে সত্যি থাকে বা পশ্চাৎ অপসারণ ঘটে এবং কালক্রমে উপকূলের প্রান্ত দেশে বা একদম শেষ দিকে উপকূলের শেষ দিকে একটা খাঁড়া ঢালের সৃষ্টি হয় এই খাঁড়া ঢালকেই বলা হয় হচ্ছে সমুদ্র ভৃগু যদিও বিভিন্ন প্রকার সমুদ্র ভৃগু আছে হ্যাঁ ক্ষয় প্রতিরোধকারী খারাপ ভৃগু জটিল ভৃগু দুর্বল ভৃগু যৌগিক ভৃগু এ ধরনের ডিটেলস আমাদের দরকার নেই তবে মনে রাখবে একদম সহজ সবটা কথা আমি যেটা বললাম যে ভূমিভাগের প্রায় লম্বের আকারে সমুদ্রের ওপরে যখন ঝুঁকে অবস্থান করে তখন তাকে বলা হয় ভৃগু ব্যাস এইটুকুই এবার আমরা চলে আসব তারপরে যেটা নেক্সট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে তরঙ্গ কর্তৃত মঞ্চ তো তরঙ্গ কর্তৃত মঞ্চ জিনিসটা কি এই যে দেখো এবার কিন্তু আমাদের মূল ফিচারটা শুরু হলো তাহলে প্রথম কী হলো প্রথম হলো সমুদ্র ভৃগু ভৃগু হচ্ছে সেটা খাড়া পাড় একদম সমুদ্র জলের সঙ্গে খাড়া পাড় সেটা হচ্ছে সমুদ্র ভৃগু এবার দেখো এই যে অংশটা রয়েছে এই অংশটা জলস্রোত বারবার ধাক্কা দিচ্ছে আর এখানে কি হলো খাঁজ সৃষ্টি হলো দ্বিতীয় ভাগে কি হলো আবার আবার এখানে ধাক্কা দিল আবার খাঁজ সৃষ্টি হলো আবার খাঁজ সৃষ্টি হলো আবার খাঁজ সৃষ্টি হলো এইভাবে খাঁজ সৃষ্টি হতে হতে এ কিন্তু ভেতর দিকে প্রবেশ করছে এবং এ কিন্তু আস্তে আস্তে গভীর হয়ে যাচ্ছে তাহলে আস্তে আস্তে যদি গভীর হয়ে যায় তাহলে জিনিসটা দেখতে কেমন হলো তাহলে এখান থেকে এইটুকু চলে গেল কথাটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে তাহলে জিনিসটাকে কেমন দেখতে হলো এই জায়গাটা এই জায়গাটা দেখতে কিন্তু এই রকম ফিচারটা নিয়ে নিল মানে এই যে জায়গাটা এই রকমভাবে জিনিসটা গর্তের মধ্যে প্রবেশ করে গেল বলা যেতে পারে এই মানে মূল ফিচারটা এই আর এখানে জলস্রোত এসে এই যে খাজের সৃষ্টি করলো এই যে খাঁজটা তৈরি হলো দেখো এটা কিন্তু ভেতর দিকে ঢুকে গেল জলটা কিন্তু ভেতরের দিকে ঢোকার চেষ্টা করছে এর ফলে কি হচ্ছে মনে হচ্ছে না যে এই যে অংশটা রয়েছে এই অংশটা ভাসমান অবস্থায় রয়েছে মানে এরকম ক্লিপে টাইপের হয়ে পড়ে রয়েছে মানে এরকম উপরের দিকটা কিছু অংশ ভেসে রয়েছে এই রকমভাবে রয়েছে মানে এই যে অংশটা জল আর এই অংশটা স্থল মানে জলটা ভেতরের দিকে প্রবেশ করে গেছে ঠিক এই যে জিনিসটা দেখতে মনে হচ্ছে কি একটা মঞ্চের মতো পড়ে রয়েছে উঁচু হয়ে তো এই যে জায়গাটা এটাকেই বলা হচ্ছে কিন্তু ত
বোঝা গেল কি বললাম এইবার এটারও ভাগ আছে যেমন উচ্চ জোয়ার মঞ্চ নিম্ন জোয়ার মঞ্চ উচ্চ জোয়ার মঞ্চ কাকে বলে বলছে যে যদি উচ্চ জোয়ারের সর্বোচ্চ সীমানার ওপরে অবস্থান করে মানে যত দূর পর্যন্ত জোয়ার হয় তার ওপরে যদি ভৃগু অবস্থান করে মানে জোয়ারের জল যত দূর হয় তার ওপরে যদি ভৃগু অবস্থান করে তখন তাকে উচ্চ জোয়ার মঞ্চ বলে নিম্ন জোয়ার মঞ্চ মানে নিচের দিক পর্যন্ত যেখানে জোয়ার হয় তার উপরে যদি অবস্থান করে তখন তাকে বা সেই পর্যন্ত যদি অবস্থান করে তখন তাকে নিম্ন জোয়ার মঞ্চ জোয়ার মধ্যস্থ মঞ্চ কী বলছে যদি দুটোর মাঝখানে হয় তখন তাকে জোয়ার মধ্যস্থ মঞ্চ বোঝা গেল কি বললাম তাহলে মূল যে দুটো পয়েন্ট সেটা আমরা নিশ্চয়ই বুঝলাম একটা হলো সমুদ্র ভৃগু যেটা বলছে খারাপ আর আর তরঙ্গত্রিত মঞ্চ কী বলছে তরঙ্গের পরে যখন ভেতরের দিকে প্রবেশ করছে তখন যে মঞ্চের মতো যে জিনিসটা সৃষ্টি হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে তরঙ্গত্রিত মঞ্চ এবার আমরা চলে যাবো তার পরের পয়েন্টে যেটা হচ্ছে গুহা তো ঠিক বোঝানোর জন্য আমরা এই ছবিটাকে আমরা আবার একটু আবার একটু নতুন করে সুন্দর করে একটুখানি এঁকে নিই তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই তো যাই হোক এখানটাই মনে করলাম আমি এই যে জলভাগ রয়েছে এই যে জলভাগটা আমি দিয়ে দিলাম এই জলভাগ তাহলে এখানে এসে প্রথম আঘাতটা করলো এবং এই যে জায়গাটা এটা হচ্ছে আমাদের ভৃগু এই যে জায়গাটা লম্বা খাড়া জায়গাটা এটা হচ্ছে আমাদের ভৃগু আর এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের জলভাগ তাহলে প্রথমে এসে আমি মনে করলাম যে এইখানে এসে আঘাত করলো এবং এখানে এসে একটা গর্ত সৃষ্টি করলো আঘাত করতে 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 এখানে এসে একটা গর্ত সৃষ্টি করলো তাহলে এই যে প্রথম যে অ্যাটফার্স্ট একটা গর্ত সৃষ্টি করলো কথাটা বুঝতে হবে কিন্তু এইভাবে এবং গর্তের মধ্যে নিয়মিত জল ঢুকছে কথাটা বোঝো গর্তের মধ্যে নিয়মিত জল ঢুকছে গর্তটা আস্তে 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 করে বড় হচ্ছে তাহলে এই যে গর্তটা তো ভূ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে গেছে এই যে জিনিসটা এটাকেই বলা হচ্ছে গুহা তাহলে গুহা কাকে বলে একদম সহজ কথায় যে উপকূলীয় অঞ্চলে ফাটল বা কোমল শিলা এখানে কেন হতে পারে এখানে ক্ষয় করতে করতে মানে যেহেতু কোমল শিলা রয়েছে সেহেতু এতে ক্ষয় হবে তাই বলছে যে কোমল শিলা স্তর সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে ধীরে ধীরে ক্ষয় হওয়ার ফলে যে বৃহদায়তন গর্তের সৃষ্টি হয় কোথায় গর্তের সৃষ্টি হয় উপকূল অংশে উপকূল অংশে যে বৃহদায়তন গর্তের সৃষ্টি হয় সেই গর্তকে বলা হয় সমুদ্র গুহা বোঝা গেল কি বললাম এবার দেখো সমুদ্র গুহার পরেই কি পয়েন্ট রয়েছে আমাদের ব্লু হোল বুঝতে হবে এবার ধরো গুহার মধ্যে দিয়ে জল ঢুকছে জল ঢুকছে জল ঢুকতে 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 এই এক জায়গাটা নরম শিলা পেল সেখান থেকে সাপোজ এখানটা নরম শিলা পেল তো এখান থেকে গেলো জলটা বাইরের দিকে বেরিয়ে গেল আর ও ভেতর দিয়ে কিন্তু গুহা এখান দিয়ে জলটা ঢুকছে আর এখান দিয়ে বেরিয়ে গেল তাহলে যেখান দিয়ে জলটা বেরিয়ে গেল হঠাৎ করে সেই জায়গাটাকেই বলা হচ্ছে ব্লো হোল বা গ্লুপ বা স্বাভাবিক চিবনি যাকে বলা হয় তাহলে গুহাত ভেতর দিয়ে জল ঢুকতে ঢুকতে যদি কোনো কারণবশত নরম শিলা পেয়ে গেল তাহলে সেখান থেকে জলটা বাইরের দিকে বেরিয়ে গেল তখন তাকে বলা হচ্ছে ব্লো হোল তাহলে সংজ্ঞাটা কি বলবো একদম কি বলবো সংজ্ঞাটা সহজে ভাষায় বলবো যে সমুদ্রের গুহার ছাদের দুর্বল অংশ ধসে যাওয়ার ফলে বা সমুদ্রের গুহা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে কি বললাম সমুদ্রের গুহা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে বা নরম শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বা সমুদ্রের গুহার ছাদের দুর্বল অংশ ধসে গিয়ে যে গর্তের সৃষ্টি হয় এবং সামুদ্রিক জল ও গুহা মধ্যস্থ বায়ু সশব্দে ওই চিমনি বা গর্ত দিয়ে যদি বাইরে নির্গত হয় মানে এর ভেতর থেকে বায়ু এবং জল যদি নির্গত হয় তখন তাকে বলা হয় ব্লো হোল বোঝা গেল কি বললাম কথাটা পরিষ্কার আবারও বলছি গুহার সমুদ্রের স্বাদ ধসে গেলে বা ধীরে ধীরে ক্ষয়কার্যের ফলে এই অংশটা বা এই অংশটা ধসে গেলে বা একটা গর্ত সৃষ্টি হলে উপকূল থেকে অনেকটা দূরে কিন্তু বা কোনো কারণে নরম শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে এই ছিদ্র পথ দিয়ে যদি জল এবং বায়ু উভয়ই বাইরে বেরিয়ে আসে কি বললাম জল এবং বায়ু উভয়ই বাইরে বেরিয়ে আসে কিভাবে না সশব্দে যদি বেরিয়ে আসে মানে এইটা গুহাটা যদি সম্পূর্ণ হয় তখন সেই ধরনের জিনিসটাকে বা যেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে সেই জায়গাটাকে বলা হয় ব্লোহোল বা চিমনি স্বাভাবিক চিমনি বা গ্লুপ বোঝা গেল কি বললাম পরের পয়েন্ট আমি চলে আসবে জিও এবার মনে করলাম আমার এখান থেকে বেরোয়নি এটা আমি বন্ধ করে দিলাম তাহলে ওটা তো গেল বাইরে বেরিয়ে গেল সেটা হয়ে গেল ব্লো হোল এইবার এই অংশটা মনে করলাম এতখানি একটা গর্ত করে নিয়েছে গড়ে নেওয়ার পরে বা তোমার গুহা তৈরি করে নিয়েছে তো গুহা তৈরি করার ফলে কী হলো হঠাৎ করে এখান দিয়ে টপ করে ভেঙে গেল কি বললাম এখান থেকে কি হয়ে গেল ভেঙে গেল তাহলে যদি এখান থেকে অটোমেটিকভাবে ভেঙে যায় তাহলে কি হচ্ছে ব্যাপারটা এই তাহলে সমুদ্রের জল ছিল আমার সাপোজ এই পর্যন্ত তাহলে এই পর্যন্ত যাওয়ার পরে কি হলো না হঠাৎ করে ভেঙে গেল আর যখনই ভেঙে গেল তখন কি এই যে বাইরের অংশটা পরিষ্কারভাবে দেখা হয়ে গেল তাহলে এই যে গুহার ওপরের অংশ যদি ভেঙে যায় তখন কি হলো একটা খাঁজের মতো সৃষ্টি হলো এই যে খাঁজটা এই খাঁজটাকেই বলা হয় জিও বা খাড়ি তাহলে সংঘাতে কি বলবো বলবো ক্রমাগত ক্ষয়কার্যের ফলে গুহার ছাঁদ যদি ধসে গিয়ে যে
এই যে জিনিসটা তাহলে এটা মনে করো সমুদ্রের গুহা এটা গুহা সৃষ্টি তাহলে গুহা সৃষ্টি হলে উপরের দিকে কি রয়েছে উপরের দিকে এরকম স্তর বিশিষ্ট শিলা রয়েছে যেগুলো শক্ত শিলার ভেতর দিকে গুহা হয়ে গেছে একদম সহজ সবটা কথা হচ্ছে এই যে যে উপরের দিকে যে শক্ত শিলা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইটাকেই বলা হচ্ছে খিলান বা এই যে যে নিচেই যে গুহা গুহার উপরে যে শক্ত জায়গা এটাকেই বলা হচ্ছে সেতু তাহলে কি বললাম খিলান বা সেতু কিন্তু একই কথা তাহলে কি সংকীর্ণ ভূমিভাগের মধ্যে যেখান থেকে গুহা ঢুকছে বা গুহা যাচ্ছে সেই যে গুহার ওপরে যে অংশটা রয়েছে সেই অংশটাকে বলা হচ্ছে সামুদ্রিক সেতু বা খিলান বা তোমার এই যে বাইরে থেকে আমি বললাম বলোহল রূপে এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে এসছে এখান থেকে বলোহল হচ্ছে তাহলে যদি বলোহল হয় সেক্ষেত্রেও তুমি লক্ষ্য করতে পারো তাহলে টোটাল এই জায়গাটা কি সেতু রূপে অবস্থান করছে তো এই যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকেই বলা হচ্ছে কিন্তু খিলান পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেল তারপরে আমাদের যেটা বলছে স্টাক এবার মনে করো এই যে আমার খিলান রয়েছে তো এর চারিদিকে জলভাগ রয়েছে সাপোজ এর চারিদিকে কি রয়েছে জলভাগ রয়েছে তাহলে এই জলভাগ কি হবে এই খিলান তো বেশিক্ষণ আর স্থায়ী হয়ে থাকতে পারবে না তাহলে এই খিলানের কি হবে একসময় না একসময় যেহেতু উপরের দিকে রয়েছে সেটা জিও আকারে ভেঙে পড়বে তাহলে এর অংশ কি হলো মাথাটা হঠাৎ করে ভেঙে পড়ে গেল তাহলে এর মাথাটা ভেঙে পড়ে গেলে কি হলো তাহলে চারিদিক দিয়ে জল হয়ে গেল আর মাঝখানে এই যে যে দুটো অংশ চুপচাপ করে দাঁড়িয়ে রইল তাহলে এই যে যে উঁচু অংশটা হয়ে গেল সেই উঁচু অংশটাকে কি বলা হচ্ছে সেই উঁচু অংশটাকে বলা হচ্ছে এই যে উঁচু অংশটা দাঁড়িয়ে রইল সেই উঁচু অংশটাকে কি বলা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে স্টাক এবার মনে করো জলতল হচ্ছে এই পর্যন্ত কি বললাম জলতল এই পর্যন্ত তাহলে এই জলতল যদি থাকে তাহলে এই জলতলটা বারবার এই যে অংশটা এই অংশটা মানে আঘাত করবে আবার এই অংশটাকে আঘাত করবে তাহলে কি এই অংশটা এই অংশটা বারবার এই অংশগুলো আঘাত করতে করতে এই যে সম্পূর্ণ অংশটা কেটে বেরিয়ে যাবে মানে এই মাথাটুকু চলে গেল এই মাথাটুকু চলে গেল তাহলে যদি এই মাথাটুকু চলে যায় আমি জাস্ট একটা দেবো যাচ্ছি তাহলে কি হলো একটা উচ্চতা কি হলো এইটুকু উচ্চতা বিশিষ্ট থাকলো মানে কি বড় যদি থাকে তখন তাকে বলা হচ্ছে স্টাক আর সেই স্টাকের মাথা যদি ক্ষয় হয়ে যায় কেন ক্ষয় হয়ে যায় না জলপ্রবাহ হচ্ছে এই লেভেলটাই তাহলে সেই জলপ্রবাহের আগে যদি ক্ষয় হয়ে গেল তখন ছোট হয়ে তখন তাকে বলা হচ্ছে স্টাম্প বোঝা গেল কি বললাম তাহলে পরপর আমরা স্টেপ গুলো মনে রাখলাম সমুদ্র ভৃগু তরঙ্গ কর্তৃত মঞ্চ গুহা ব্লোহল জিও খিলান স্টাক স্টাম্প এই হলো আমাদের পরিষ্কার সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ এবার চলে যাব আমরা তার পরের স্টেপ সমুদ্র তরঙ্গের সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ তাহলে চলে আসে আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনা যেটা হচ্ছে সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ বা অবক্ষেপণের ফলে গঠিত ভূমিরূপ তো সঞ্চয়টা কেন হয় আমরা কিন্তু প্রথমে আলোচনা করেছি যে শো ওয়াশের তুলনায় ব্যাকওয়াশের তুলনায় যদি শো ওয়াশটা বেশি হয় তাহলেই কিন্তু সঞ্চয় হয় বা যেটা আমাদের গঠনকারী তরঙ্গ যদি বেশি হয় তাহলেই কিন্তু সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ গঠি গড়ে ওঠে আর যদি বিনাশকারী তরঙ্গ হয় তাহলে ক্ষয়জাত ভূমিরূপ গড়ে ওঠে যেগুলো আমরা এর আগে বুঝলাম মানে এরকমভাবে ক্ষয় করে নিয়ে নিয়ে চলে গেছে এবং তরঙ্গ তৃত মঞ্চ গুহা জিও ব্লোহল এই জিনিসগুলো কিন্তু তৈরি হয়েছে এবার আমরা যে স্টেপগুলো পড়ব বা যে জিনিসগুলো বুঝব সেটা দেখে প্রথম পয়েন্টগুলো কি কি এক নম্বর হচ্ছে সৈকত দু নম্বর পয়েন্ট আছে সৈকত শিরা তিন নম্বর পয়েন্ট আমরা বুঝবো বাদ বাদের আবার তিনটে প্রধান ভাগ আছে একটা পুরোদেশীয় বাদ একটা অনুতটীয় বাদ একটা প্রতিবন্ধক সৈকত তারপরে রয়েছে স্পিড স্পিডের আবার তিনটে ভাগ রয়েছে একটা হুক একটা ঘূর্ণন এবং একটা কাসপেট তারপরে রয়েছে কাসপেট পুরোভূমি বা কাসপেট ফোল্যান্ডও বলা হয় তারপরে যথারীতি রয়েছে টম্বেলো তারপরে যথারীতি রয়েছে বেবার এবং তারপরে লুববার এবং তারপরে আমাদের রয়েছে উপকূলীয় বালেরি এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে তাহলে শুরু করা যাক এই যে বিষয়গুলো রয়েছে এই বিষয়গুলো আমরা এবার বুঝে নিই তো প্রথমে আমাদের যেটা পয়েন্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে সৈকত তো একদম সহজ কথা আমরা প্রথমেই বলবো যে সমুদ্রের জল বা সমুদ্রের জলে বাহিত যে ধরনের পদার্থগুলো আছে সেই বাহিত পদার্থগুলো যতদূর পর্যন্ত এগিয়ে যায় এবং নুড়ি কাপড় বালি সমন্বিত অঞ্চল সেই অঞ্চলকে বলা হয় সৈকত কিন্তু মনে রাখবে সৈকত কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না সেখানে শিলাখণ্ডগুলো কেমন থাকে না আলগা প্রকৃতির থাকে কি বললাম আলগা প্রকৃতির থাকে এবং সৈকতটা কোথায় গড়ে ওঠে না উপকূল এবং স্থলভাগের সংযোগ স্থল বা সমুদ্রের জলভাগ ও স্থলভাগের যে সংযোগ স্থল অর্থাৎ যেটা মূল উপকূল বলা হচ্ছে সেই উপকূলের সংযোগ স্থলে কিন্তু সৈকত গড়ে ওঠে কি বললাম বোঝা গেল আর এর বৈশিষ্ট্যগুলো একটু ভালোভাবে বলবা এটা দুই ডিগ্রি থেকে তিন ডিগ্রি পর্যন্ত এর ঢাল লক্ষ্য করা যায় যদি মানে শুধু সৈকত বলে তোমাদের লিখতে হয় বা ওই যে যে গঠনকারী তরঙ্গ বেশি আসে ধ্বংসকারী তরঙ্গ থেকে তখনই সৈকত গড়ে ওঠে সৈকতের ঢাল সাধারণত জলভাগের আসা যাওয়ার ওপর নির্ভর করে ভরা কোটালের সময় জলতলের ওপর উপস্থিত যে নুড়ি কাপড় বালিগুলো রয়েছে সেইগুলোর ওপর ভিত্তি করে
তো বাদ জিনিসটা তো একদমই সহজ জিনিস বাদ মানে একদম সোজা কথা আটকে দেওয়া কোনো জলরাশিকে আটকে দেওয়া তো কি বলবো সমুদ্র তরঙ্গ ও সমুদ্র স্রোত বাহিত নুড়ি বালি প্রস্তর প্রভৃতি যে খণ্ডগুলো আছে সেগুলো যদি সমুদ্র বক্ষে বা সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হয় বা সমুদ্রের উপরে এসে যে এই যে যেগুলো জমে দিয়েছে এরকমভাবে যদি জমিয়ে দেয় বা সংকীর্ণ যে স্তূপ গড়ে তোলে সেই স্তূপকে বলা হয় বাদ একদম সোজা সবটা কথা মানে সমুদ্রের অভ্যন্তরে ভেতরেও বাদ সৃষ্টি হতে পারে আবার বাইরেও সৃষ্টি হতে পারে তাই কিন্তু আমাকে প্রথমেই দুটো কথা বলে নিতে হবে যে সমুদ্রের অভ্যন্তরে বা জলভাগের অভ্যন্তরে বা জলভাগের বাইরে যখন এই সমুদ্রের যে বাহিত নুড়ি কাপড় বালি সেগুলো জমে যখন উঁচু শিরার আকার গঠন করে বা উঁচু হয়ে অবস্থান করে এবং সংকীর্ণ করে দেয় মানে জলভাগকে এপাশে ওপাশে যেতে বাধা দেয় তখন সেই বাধাগুলোকেই বলা হয় বা সেই যে স্থানগুলো সেই সঞ্চয়িত ভূমিরূপকে বলা হয় বাদ এইবার এই বাদকে কিন্তু অনেক ভাগ রয়েছে যেমন কি পুরো দেশীয় বাদ একবার এবার আমরা চলে যাব কিন্তু মূল যে জিনিসটা যেটা আমাদের পরীক্ষায় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পুরো দেশীয় বাদ তো পুরো দেশীয় বাদ কি একদম পরিষ্কারভাবে আমি যে কথাগুলো বলবো সেই কথাগুলো একটু মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে তাহলেই দেখবে কনসেপ্ট পুরো ক্লিয়ার হয়ে গেল বলছে এই যে বাদটা সৃষ্টি হলো আমি এবার একটু আরেকটু ছবিটা ছোট করে আঁকি বোঝানোর জন্য তাহলে আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে মনে করো এই যে জলটা তাহলে এই যে সমুদ্র ভাগ আর এই যে মনে করলাম স্থল ভাগ কি বললাম এটা হচ্ছে সমুদ্র এই পাশে আর এটা হচ্ছে স্থল ভাগ আমাদের বোঝানোর স্বার্থে এবার বলছে পুরো দেশে বাদ কি বলছে যদি বাঁধের উভয় প্রান্ত স্থল ভাগের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে উপকূলের প্রায় সমান্তরালে দেখো বা এরকম জায়গাটায় বাদটা সৃষ্টি হবে পরিষ্কার কথা কি বলছে এবার সঙ্গে সঙ্গে আমি যে কথাগুলো বলবো সেই কথাগুলোর সঙ্গে একটু মিলিয়ে নেবে কি বলছে যদি বাঁধের উভয় প্রান্ত মানে শেষ প্রান্ত এবং শুরুর প্রান্ত বলছে যদি স্থল ভাগের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে উপকূলের প্রায় সমান্তরালে এটা উপকূল রেখা এই যে রেখাটা উপকূল তাহলে বলছে এই যে উপকূল এই উপকূলের প্রায় সমান্তরালে এই যে দেখো সমান্তরাল হয়েছে প্রায় সমান্তরালে যদি আংশিক নিমজ্জিত হয় বা বিস্তৃত হয় তখন তাকে বলা হয় পুরোদেশীয় বাদ একদম সহজ কথায় উপকূলের সমান্তরালে গঠিত বাদকে বলা হয় পুরোদেশীয় বাদ বোঝা গেল কি বললাম পরেরটা চলে যাবো হচ্ছে আমরা অনুতটীয় বাদ বলছে উপকূল থেকে দূরে অনুতটীয় অংশে যদি বালুর স্তূপের বা বালির যে বাদ সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলা হয় অনুতটীয় বাদ অনুতটীয় বাদ কি এবার বলেনি দেখো এটা কিন্তু উপকূল এই যে এই রেখাটা উপকূল বলছে জোয়ারের সময় জল দ্বারা পূর্ণ হবে কিন্তু ভাটার সময় জল থাকবে না কিন্তু বাদ সেটা হচ্ছে অনুতটীয় বাদ বোঝা গেল কি বললাম তাহলে কিন্তু একটা জিনিস আমরা বলতেই পারি যে পুরোদেশীয় সকল পুরোদেশীয় বাদই হলো অনুতটীয় বাদ কিন্তু কোনো অনুতটীয় বাদ পুরোদেশীয় বাদ নয় বোঝা গেল কি বললাম প্রত্যেকটা পুরোদেশীয় বাদই কিন্তু অনুতটীয় বাদ কিন্তু অনুতটীয় বাদ কিন্তু প্রদেশীয় বাদ নয় কথাটা ভালো করে বুঝে নেবে কেন বললাম কারণ পুরোদেশীয় বাদ যখন হচ্ছে তখন কি সমান্তরালে উপস্থিত হলেই সেটা পুরোদেশীয় বাদ বোঝা গেল কি বললাম আর অনুতটীয় বাদ কি অনুতটীয় বাদও কিন্তু ঠিক একই ব্যাপার কিন্তু সেটা সমান্তরালে উপস্থিত নাও হতে পারে তাহলে কি কিন্তু পুরোদেশীয় মানে পাশাপাশি হচ্ছে আবার সমান্তরালে হচ্ছে কথাটা কি বোঝা গেল তাহলে সেটা কিন্তু হচ্ছে অনুতটীয় বাদ আবারও বলছি তাহলে অনুতটীয় বাদটা কি বলছি উপকূল থেকে দূরে অনুতটীয় অংশ গঠিত বালির বাদকে অনুতটীয় বদ বলে এবং এটা কি দিয়ে গঠিত হবে সম্পূর্ণ বালি দিয়ে আর আগেরটা কি ছিল নুড়ি কাপড় বালি যা কিছু সব কিছু দিয়ে কিন্তু প্রদেশীয় বাদ গঠিত হবে এবার চলে যাবো আমরা পরেরটা যেটাকে বলা হচ্ছে প্রতিবন্ধক সৈকত তো প্রতিবন্ধক সৈকত বলছে এই যে যে পুরোদেশীয় বাদটা আমরা প্রথমে কি বললাম একদম সমুদ্র সমতল অবস্থিত যে পুরোদেশীয় বাদটা রয়েছে এই পুরোদেশীয় বাদ যদি সমুদ্র পৃষ্ঠের ওপরে স্থায়ীভাবে উত্থিত হয় তখন তাকে বলা হয় প্রতিবন্ধক সৈকত কি বললাম আবারও বুঝিয়ে দিচ্ছি পুরোদেশীয় বাদটা যদি সমুদ্র পৃষ্ঠের ওপরে স্থায়ীভাবে উত্থিত হতে থাকে বা স্থায়ীভাবে যদি উত্থিত থাকে তখন তাকে বলা হয় প্রতিবন্ধক সৈকত বোঝা গেল কি বললাম মানে দীর্ঘকালীন স্থায়ীভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে নড়বেও না চলবেও না সেটিং হয়ে থাকবে মানে ওই জায়গায় ওই স্থির হয়ে থাকবে তখনই তাকে বলা হবে প্রতিবন্ধক সৈকত তাহলে সবগুলোই কিন্তু বাদ তার মধ্যে একটা হচ্ছে যদি সমান্তরালে থাকে তখন প্রদেশীয় বাদ যদি সমান্তরালে না থাকে এবং জোয়ারের জলের সীমানার ওপর নির্ভর করে তখন তাকে অনুতটীয় বাদ আর প্রতিবন্ধক শৈল সেটা কি যদি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তখন তাকে বলা হয় প্রতিবন্ধক সৈকত বোঝা গেল কি বললাম এবার চলে আসবো আমরা পরবর্তী পয়েন্ট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে স্পিড স্পিড আবার তিন প্রকার হুক রয়েছে ঘূর্ণন রয়েছে এবং কাস্পেট রয়েছে তো স্পিডটা কি তো একই অংশ আমাদের দুটো অংশ এই যে হচ্ছে জলভাগ আর এই পাশে মনে করলাম আমি স্থলভাগ এবার দেখো প্রথম হচ্ছে স্পিড কি বলছে যে বালির এক প্রান্ত স্থলভাগের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আর এক প্রান্ত সমুদ্রের দিকে রয়েছে তখন তাকে বলা হয় স্পিড এক প্রান্ত স্
যখন সমুদ্রের স্রোত তরঙ্গের প্রতিসরণের কারণে স্থলভাগের দিকে বেঁকে যায় মানে এই অংশটা আস্তে 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 এরকম করে বাঁক নিয়ে নিচ্ছে স্থলভাগের দিকে তখন তাকে বলা হচ্ছে হুক স্পিড আর একটা বলছে ঘূর্ণন স্পিড বলছে কি যদি ঘূর্ণির আকারে স্পিড গড়ে ধরে ক্রমাগত তরঙ্গের দিক পরিবর্তন দিক পরিবর্তনের ফলে মানে একবার এরকম হচ্ছে একবার এরকম হচ্ছে আবার দেখা গেল কি এরকমভাবে ঘুরছে এরকমভাবে ঘুরছে এরকমভাবে যদি স্পিড গড়ে উঠলো তখন তাকে বলা হচ্ছে ঘূর্ণন স্পিড আর একটা হচ্ছে কাস্পেড স্পিড এটা একটু বুঝতে হবে বলছে যদি দুটো পুরো দেশীয় দুটি স্পিড দুদিক থেকে বর্ধিত হয়ে মিলিত হয় মানে এই দিক থেকে একটা স্পিড এসলো আবার মনে করো আর একটু লম্বা করে বুঝিয়ে দিই এদিক থেকেও আর একটা স্পিড এসে এরকমভাবে মিলিত হয়ে গেল দুটো দুটো স্পিড এরকমভাবে জয়েন্ট হয়ে গেল তখন তাকে বলা হচ্ছে কাস্পেড স্পিড বোঝা গেল কি বললাম তাহলে যদি কাস্পেড স্পিড হয় তাহলে কি এই দিক থেকে একটা স্পিড এদিক থেকে একটা স্পিড দুটো স্পিড দুদিক থেকে এসে মিলিত হয়ে গেল তখন তাকে বলা হচ্ছে কাস্পেড স্পিড তাহলে কি বললাম প্রথম হচ্ছে লম্বা হয়ে যখন যাবে তখন স্পিড যদি একটু বেঁকে যায় তখন তাকে বলা হচ্ছে হুক আর যদি এরকমভাবে ঘূর্ণি হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় ঘূর্ণ স্পিড আর যদি দুটো স্পিড একত্রে এসে মিলিত হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় কাস্পেড স্পিড বোঝা গেল কি বললাম তারপরে আমরা চলে যাব কাস্পেট পুরোভূমি তো কাস্পেট পুরোভূমিটা কি বলছে বলছে একটির পরে একটি কাস্পেট স্পিডের সমুদ্রমুখী যদি বিস্তারে তটভূমি মানে ইয়ে ঘটে ত্রিকোণ আকার করে যদি ঘটে ঘটে ওঠে তখন তাকে বলা হয় কাস্পেট পুরোভূমি এটা অতটা তোমাদের ইম্পর্টেন্ট নেই তবু একটুখানি বুঝিয়ে দিই যে মানে মনে করো এই যে জলভাগ এই যে এই যে জলভাগ এই যে স্থলভাগ এবার মনে করো কি বলছে যে একটির পর একটা কাস্পেট স্পিড কাস্পেট স্পিড মানে কি এরকম ভাবে एरक भाव इसे एकटार संगे एक जयंट हो गो तो बोलते एकाधिक कास्पेड स्पीड जो एर भाव एरक भाव जो अवस्थान कर मैं पर पर जो अवस्थान कर एरक भाव एक सीरा एक सीरा एक सीरा एक सीरा तक तक बला है कास्पेड पुरभूमि तेज संज्ञा देखिए लिखब धारावाहिक भाव एक पर एक कास्पेड स्पीड समुद्रमुखी जी क्रमबर्धमान विस्तार घटे और यह तटभूमि जो समुद्रमुखी अग्रगमन घटे ये जो त्रिकोण आकार जो भूखंड गठित है ये त्रिकोण आकार भूखंड के बला है कास्पेड पुरभूमि एवं चले जाबा तरह पॉइंट जो है टम बेलो एकदम सहज पॉइंट बोझे मन करो ये धरो जलभाग এটা জলভাগ আর এটা হচ্ছে স্থলভাগ তো জলভাগের মধ্যে একটা দ্বীপ রয়েছে বলছে কোনো স্পিড যদি ধীরে 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 গিয়ে একটা দ্বীপকে যুক্ত করে তখন তাকে বলা হয় টম বেলো তা বলছে কোনো একটা স্পিড যদি মূল ভূখণ্ড থেকে শুরু করে একটা সম্পূর্ণ দ্বীপকে যুক্ত করে তখন তাকে বলা হয় টম বেলো তারপরে রয়েছে বে বার তারপরে লুপ বার রয়েছে উপকূলীয় বাড়ি রয়েছে ওগুলো আমাদের অতটা ইম্পর্টেন্ট নেই শুধু আমি সংখ্যাগুলো বলে দিচ্ছি একটু মনে রাখো বেবার কাকে বলে বলছে উপকূলের সম্মুখ ভাগে যদি স্পিড বর্ধিত হয় তখন তাকে বেবার বলে লুপ বার কাকে বলে যে দ্বীপের এক প্রান্তে স্পিড এই যে দ্বীপটা রয়েছে এই দ্বীপের এক প্রান্তে স্পিড বর্ধিত হয়ে যদি এবার ভূখণ্ডের সঙ্গে গঠিত হয় মানে উল্টো দিক দিয়ে যাবে এবার মানে এই জায়গাটা দ্বীপ রয়েছে এখান দিয়ে জমতে 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 এই দিকে যাবে তখন তাকে বলা হচ্ছে লুপ বার আর যখন এখান থেকে জমতে 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 দিকে এসেছিলো তখন তাকে টম বেলো বোঝা গেল কি বললাম আর একটা রয়েছে উপকূলীয় বাড়ি যেটা একদম সহজ উপকূল অংশে যে সমুদ্র সৈকত থেকে এসে যখন একটু সাইড দিয়ে যখন এসে এই যে অঞ্চলগুলোতে আছে যখন বালিগুলো ধীরে 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 জমে যখন বালিয়াড়ি গঠন করে তখন তাকে বলা হয় উপকূলীয় বালিয়াড়ি তো এই হলো তোমাদের সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ অর্থাৎ সৈকত সৈরসিরা বাদ পুরোদেশীয় বাদ ধনুতটীয় বাদ প্রতিবন্ধক সৈকত সিরা স্পিড কাস্পেট পুরোভূমি এবং টম বেলো তো এই হলো তোমাদের সমস্ত আলোচনা তো আজকের আলোচনায় কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম যে সমুদ্র তরঙ্গ কি তার কিভাবে সে ক্ষয় করে এবং যাবতীয় অনেক কিছু এর পরের ভিডিওতে আমরা উপকূল নিয়ে আলোচনা করবো আর এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবো তাদের সঙ্গে শেয়ার করে যারা চ্যানেল নতুন এখন সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে তো আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ